the second lectures and the session one of metabolism modules is uh, homeostasis. In homeostasis, the term of homeostasis is derived from two Greek words, homeo, which means unchanging, and status, which means uh, standing. المصطلح جاي من الكلمة الغريقية مصطلحين الهوميو اللي هو بمعنى انه الانشينج عدم التغيير والستيتوس اللي هو يكون ثابت It is the simplest form form it means staying the same يعني ثابت نسبيا It is organism an organism internal environment which stays the same المحيط الداخلي للعضو أو العضية أو الخلية تبقى ثابت. The internal environment refers to the condition inside an organism. مصطلح الانترنال هو يخص الخلية أو الأورجانيزم داخل الخلية. This condition remains more or less constant despite change such as pH or temperature in the outside environment. هذه الظروف الداخلية بالبيولوجيكال بادي تبقى ثابتة رغم تغيير البي اتش الحامضية أو درجة الحرارة خارج ذلك الجسم. In practice it comes down to providing a stable environment for the cell of the body. تعطينا الـ stability أو الظروف الثابتة للخلية داخل جسم الإنسان. Characteristic of control systems بما تتميز شنو مميزاتها؟ There are some key features which are common to all control systems. The first is communications عملية الاتصال بين ال body system. In the body, the main communication pathways are the nerve system. الجهاز العصبي هو الكوميونيكيشن الرئيسي بالداخل جسم الإنسان and the endocrine system اللي هي الهرمونات كما أخذنا بالS1 بالكيمستري general chemistry some hormones are released locally rather than into the blood and they act locally شو نسميها هذه نسميها الأوتوكراين هي الخلية تفرز الهرمون ويشتغل على الأوتسايد للخلية أو الممبرين of the same cell which is known as baritime control sorry خلية بصف خلية راح تشتغل إنه تسمى الباريتايم يعني خلية تفرز خلية تستقبل a variety of agents can be released by cell which can have an effect on the uh, on the releasing cell and this is known as autocrine the autocrine he was نفس الخلية تفرج الهرمونات هذه الهرمونات كما أخذناها في ال S1 راح تروح وين تشتغل على جدار نفس الخلية the peripheral nerve system can be divided into variant branch signal direction toward the brain إشارة تروح للبرين sensory input and the variant branch signal directions away from the brain matters إذن هناك نوعيتين من الإعازات العصبية الإعازات العصبية تدخل الدماغ تنطي نسميها الانبوت والاوتبوت اللي هي تخرج لمين من البرين the second control center Two important control centers in the brain are the hypothalamus and the medulla in the brain system. The hypothalamus is involved in the control of the endocrine system and the medulla are involved in the control of ventilation and the cardiovascular system. And then, جزء من عنده بالاندوكراين اللي هو الباراكراين والأوتوكراين والهرمونات بصورة عامة 
والجزء الثاني الميدلت راح تستخدم الفنتيشن تنفس والفازو فازو فاسكولار سيستم تستخدمها بال كارديو فاسكولار سيستم تستخدم ثيرد ريسبتور In the body, sensors are usually specialized nerve endings, such as chemoreceptors or thermoreceptors. Sensors communication input to the control uh, <coughs> control center via a variant nerve. Then the input, a sensor on the brain, which is a chemoreceptor, which is affected by the chemical chemistry, and the thermo, which is affected by ريسبتور اللي يتحسن لنا بالتغييرات الحراريه وين هاي موجوده الانبوت العل مثل ما قلنا قبل شويه موجوده على بالبرين فور فاكتورز فور اكزامبل ان ذا بادي فاكتورز كود بي سويت جلاند ويتش ار اكتيفيتد تو برودوس مور سويت ويتش كوزز هيت لوس فيا ايفوبريشنز اذا الفاكتورات تاثير الفاكتور شنو هذا الفاكتورز موجود ايضا مثل ما مثل قناه التعرق اللي هي تتنشط عن طريق الحراره وبالتالي تبدي تفقد لنا شنو تفقد لنا التوخر وبالتالي تسوي لنا كولد للبادي فيدباك الفيدباك تو تايب مثل ما اخذنا في الفصل الاول تو تايب اوف فيدباك اللي هو بوزيتيف فيدباك للبرودكت اكتيفيتر the uh, reactant and continuous to reduce where negative the inhibitors the reactant and uh, decrease it feedback is also an important feature of control system and negative feedback the output inhibits the function of control centers and the effector act to obvious the stimulus عندنا بالنيجاتيف قلنا انه عندنا نواتج راح يسوي لنا انهيبيشن للمتفاعلات بالتالي راح يثبط لنا يعني كانما العمل المتعاكس زياده راح يؤدي الى نقصان بالتالي راح تنقص عندنا المواد المتفاعله او المحفز ان اكزامبل اوف نيجاتيف فيدباك ان ذا بادي وذ بي هايبر جلايسيميا ناخذ على سبيل المثال ارتفاع السكري داخل الجسم ايش راح يحفز يا جلاند اللي راح تشتغل عليه ستيميليتنج ذا ريليز اوف انسولين فروم بيتا سيل راح يحفز لي uh, انتاج تحرير الانسولين من بيتا سيل ان ذا ايلتس اوف لانجر هانز ان ذا بنكرياس ويتش اكت تو ديكريز ذا ليفل اوف جلوكوز ان ذا بلاد اذا البنكرياس uh, تفرز لنا الانسولين استجابة إلى الهايبر جلايسيميا هذا الانسولين يؤدي إلى انخفاض السكر في البلد thus returning the glucose level to the normal range in positive feedback حالة البوزيتيف the stimulus reduce تحفيز راح ينتج لنا response which increases its effectors rather than contracts it يعني ال ال بالتحف الفيدباك البوزيتيف فيدباك راح انه النواتج راح تشبيه تبقى تنتج محفز راح تحفز لنا المواد المحفزه لها آه على العكس انه تخمدها يعني بسويتها اكتيفيشن ذير ار نوت ماني اكزامبلز اوف بوزيتيف فيدباك ان ذا بادي وان اكزامبل از ذا بلاد كلوتنج يعني عملية تكثر الدم داخل جسم الإنسان which involves the complex signals cascade incorporating positive feedback resulting in the changes of status in the blood from liquid to salt هو كاسكيت ينتهي بالفاكتور 9 or 10 هذا يبدي يحفز بالبداية هو يتحفز عن تعرضه للأكسجين ويرجع انه يحفز لنا الفاكتور رقم واحد او الفاكتور رقم 12 وبالتالي هذا كل ما يتحفز رقم الفاكتور رقم 10 او 9 
راح يحفز لنا فاكتور رقم 12 والتالي هذا مثال على اليمين على البوزيتيف فيدباك another example is ovulations in which build up of the hormone the FSH causes release of oocyte <coughs> from local in the ovary in homeostasis the living process in, in the cell depends on the activity of enzyme كل العمليات داخل جسم الحي هي تعتمد على فعالية الإنزيم. The enzymes work best in the specific conditions such as this of temperature and pH. إحنا بالكورس الأول قلنا أكو بفرات تحافظ لي على pH اللي هي 7.4 and temperature اللي هي 37.5 inside the body. This of tumor temperature and pH. To act any enzyme inside the body. Any change in this condition, a tail type group, affects the function of enzyme and may lead to the death of the cell or uh, organism. This is why the internal environment needs to be regulated and keep it constant. لذلك يعني يجب أن تكون الإنفرومات الظروف الداخلية داخل لازم تكون ثابتة. In fact, في الحقيقة. The internal conditions are not absolute constant, but allowed to vary within very narrow limit. Human body temperature, for example, varies between 30, uh, 36.1 to 37.8 degrees. The average temperature is usually expressed as 36.8 degrees. يجب أن نحافظ على درجة الحرارة داخل جسم الإنسان بين 36.1 إلى 37.8 والأفريج راح يكون 36.8 الأوبتمال ديجري أوف أوف تمبرتشر. So better definition of hemostasis hemostasis is the maintenance of the internal environment within narrow limited. ال 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 التعريف الأفضل للهيموستاسيس هو الحفاظ على الظروف الداخلية ضمن النارو ليميتين. The skin, kidneys, liver, endocrine systems, nerve systems, and sensor, sensory systems all play a part in the maintaining the internal environment within the normal limiting. كل هاي الأورجان، كل هاي الأورجانزم، أو الأورجانك، maintains to the internal environment within the normal limiting. The skin is a homeostasis, homeostatic organ, which helps maintain the body temperature within the limits given in the previous slide. And then, إحنا الحفاظ على درجة حرارة الجسم في حالة طبيعية إنه عندنا السويت جلاند هي اللي تحافظ لنا عليه من على التمبرتشر بواسطة شنو هو إن هي موجودة في السكين بالجسم. The, uh, the external temperature varies during the day and from season to season, sometimes by, much, uh, by uh, as much as 40 degrees, but the human body temperature stays at about 37 degrees. This is achieved by sweating, vasodilations, vasoconstrictions, and sharpen. هذه العوامل التعرق vasodilations or contraction والشيفرنج راح تحافظنا على التمبرتشر بال 37. When the body temperature rises, the sweat gland and the skin are activated and secreted the sweat on the surface of the skin. في حالة ارتفاع درجة الحرارة الغدد التعرق هي راح تكون بها اكتيفيتد راح تنشط وبالتالي تفرز لنا السوائل عن طريق الجلد. When the sweat evaporates, it takes heat from the body تاخذ لنا درجة الحرارة من الجسم and cause it down وتسبب لنا انخفاض. This figure shows the section through skin of the sweat gland. 
this sweet words uh, uh, evaporations in the amount of the fat that on the out surface of the skin. And then the sweet duct, where the sweet gland, where the blood vessels, can be close to the sweet gland. The sweet gland extract is sweet from the blood and passes it up the duct to the skin surface where it evaporates. So then here we call the cells in the skin, the molecular vessels, but they have an outer surface. أو يبدي بعملية الطبخ. This figures show the vasodilations and vaso vaso constructions of blood vessels. The vasodilation, if the body temperature rises, the blood vessels and the skin dilate. عند ما تكون تتوع درجات الحرارة، الحوصلات الدموية بش فيها راح تتوسع تكبر. Becomes wetter, become اكثر عرض يعني, and all allow more blood to flow. وتسمح إلى كمية كبيرة من الدم على انسياب near the surface. The heat loss from the blood through the skin helps to cool the circulating blood. وبالتالي إنه الحرارة راح نفقدها عن طريق من blood vessels when the skin. The sweat gland. Vasoconstrictions opposite vasodilatation. If the body temperatures cause, ما تنخفض درجة الحرارة, the blood vessels in the skin contract. Less warm blood flows near the surface, so less heat is lost. نانا راح شبيها راح تتخلص بالتالي تبعد عن ال الجسم يعني ال skin. Uh, وبالتالي تحافظ إن على درجة الحرارة ما تفقد سوائل للعملية التبخير أو السويتنج. To carry out uh, this living process, every cell in the body needs a supply of oxygen and food. Waste products such as carbon dioxide have to be removed before they reach harmful levels and damp the soil. The activities of biology need need oxygen, the use of oxygen, and the feed. And also here, waste products, products, waste products, need to be removed from them. For example, in the process of glycolysis, the last thing. راح ينتج عندنا الـ ATP والكربون دايوكسيد. كربون دايوكسيد هو توكسيك سبستانس اف ريمينينج ان ذا بلاد. اور بادي موست اكسكريتد باي ذا لانج اور كيدني. اذا احنا لازم نتخلص من عنده يا اما باللانج يا اما بالكيدني. These conditions are maintained by tissue fluid. Then you have to have a little bit tissue fluid bathing the cell. Tissue fluid is derived from the blood. راح يأخذ هنيان إحنا بتشو دم راح يجيب لنا ال ال wasted product هنيان من تشو ويتحرك بها. يا أما يروح للكدني يا أما يروح وين يرجع بها لل ال heart وبالتالي للlung وتطلع. The tissue fluid contains oxygen and food, which the cells can absorb, and also accepts the carbon dioxide and other waste products produced by the cell. These figures show the flow, the blood flow, carrying glucose, oxygen to the to the tissue and. Returning to the heart, carrying carbon dioxide and other toxic substances. In the cells, the chemical breakdown of proteins produces the nitrogenous compound, urea. This, if this were allowed to accumulate in the cells, it would damage or kill them. تكس كل عن طريق الفودز 
عن طريق التغذيه راح ناخذ البروتين البروتين يتكسر بريك داون راح ينتج لنا الامينو اسيد الامينو اسيد بالميتابوليزم راح تنتج لنا اليوريا اليوريا نكون احنا نعرف انه النورمال فاليوز من 50 تو 45 ملي جرام بير دي سي ليتر اي زياده بالتركيز عندنا 45 راح تصبح توكسيك سبستانس بالتالي ممكن انه تضرب لنا الدمار او تضرب لنا الاجهزه الاخرى داخل جسم الانسان بالتالي لابد للجسم ان يتخلص من عندها ذا كونستريشن اوف بلاد and tissue fluids tends to vary if water is lost through evaporation and sweating the fluids become more constricted uh, the intake of water dilutes the fluids again at my finish does it have to take it راح يبي التبخير يزداد بالتالي راح يتركز تتبخر عندنا سوائل راح تتركز داخل الجسم لذلك احنا ايش نحتاج الديليوت نخففها بواسطة من الوتر It is important that the concentration of blood and tissue fluid is kept within narrow limits if the cell are uh, to functions probably These homostasis or homostatic functions are carried out by the kidney And then عملية dilution and concentration of water inside the body uh, تحدث occurs by the kidney تحدث بواسطة الكلى إذا عندما يكون السوائل مركزة راح شنو راح تحتفظ لنا بالسوائل يصير التدرج قليل عندما يكون الجسم يحتوي على سوائل عالية المفروض أنه الإدرار ينطرح بكميات كبيرة ويخلصنا من المواد السائلة <coughs> this figure shows the microscopic slice of kidney tissue, blood pressure forces tissue fluid out of the clump of neural capillaries. نانا راح يطلع لنا ابنة ضبط الدم نهو طلع لنا السوائل. The fluid contain urea. السوائل تحتوي على urea, salts, الأملاح مثل بيكربونات, glucose. And other soluble substances, like the water, the water in the water, like sodium, the sodium chloride. The fluid trickles down this tube wall, this bar, and the useful substances such as glucose and are reabsorbed into the blood. If the body needs the useful substances, it will not be able to absorb them. مثل ما في كلكوز راح يحتفظ به. In this tube wall, more or less water is reabsorbed to maintain the blood concentration. إذا في هذا الجزء راح يعاد كمية من المي ينطرح أو تعاد للحفاظ على concentrated of fluid inside the body. Excess water, some salts are and urea collected before passing to the bladder. As urine, the glucose concentration in the blood is controlled by the pancreas. إذا سيطر على عملية على تركيز الجلوكوز داخل جسم الإنسان تحدث بواسطة البنكرياس. The pancreas containing the pancreas contains cells which produce digestive enzyme. قلنا but but it also contains cells. Alpha and beta cells, which produce the hormone insulin and glucose. قلنا إنه البنكرياس يسيطر عليا على تركيز الجلوكوز داخل جسم الإنسان. بالتالي راح تفرز لنا الإنسولين اللي هو يقلل لنا تركيز الجلوكوز والكلوكاجون اللي هو يرفع لنا تركيز الجلوكوز. In the glucose concentrations rises, the beta cell rises. The beta cell releases insulin. إذا هنا عندنا ما يرتفع تركيز الجلوكوز داخل جسم الإنسان، البيتا سير راح تفرز لنا شنو؟ الإنسولين. Uh, if the glucose concentration falls and ما يقل تركيز الجلوكوز، the alpha cell uh, release glucagon اللي هو شو يسوي لنا؟ يسوي لنا degradation للجلايكوجين موجود بالليفر، بالتالي يزيد لي تركيز الجلوكوز داخل جسم الإنسان.
And so, stimulated the liver and muscles to remove excess glucose from the blood and store it as glycogen. And then, given the glucose in the blood, we dekhla when dekhla the tissue, but tali still had it. If we need ATP, it will turn the glucose into glycogen and stores the liver and muscle. Glucagon stimulates the liver to convert it. It is stored glycogen into glucose, which is then released into bloodstream. Then normally glucagon will help the liver to convert the glycogen found in the blood into bloodstream. In this way, the concentration of glucose. And the blood is kept within uh, narrow limited. One important method of achieving homeostasis is negative feedback. تحدثنا عن negative feedback في السلايد السابق وقلنا إذا تزداد التراكيز النواتج راح تقل المحفزات أو المتفرعات. It applies to many systems in the body. Temperature regulation is one example. I say the example is temperature. Raise the temperature. The more it is, the more it will rise. And the blood temperature rises. A heat gain center in the brain sends nerve impulses to the skin, which causes vasodilation and sweating, which cool the blood. We are going to discuss this in the slide number five. The more it rises, the more it rises. راح يرسل يعاز إن ال system إنن للبرين أو هي تجين سنتر راح يرسل يعاز للبرين إنه يابا إنه ارتفاع درجة حرارة الجسم بالتالي البرين راح يرسل امبلسز إنما للسكن إنه يسوي فازوديشن للبزالس الموجودة وبالتالي راح يسوي اكتيفيتد للسويتينج جلاند. If the blood temperature falls and ما تنخفض درجة حرارة It stimulates a heat loss center, markers of the heart in the brain, which sends electrical impulses to the skin, causing vasoconstriction. The loss of the capillaries and the sensations of sweating. This change reduces heat loss from the skin. Warmer or cooler blood provides negative feedback. To the thermoregulatory center in the brain. Another example of negative feedback is the control of the hormone estrogen. And then, مثال آخر على negative feedback هو عملية السيطرة على هرمون الاستروجين. The pituitary produces local stimulating hormones, which is the FSH, the mixed hormone. Which promotes to development of the ovarian follicles and causes the ovaries to produce osteogen. And then, how the FSH will go to the ovary and will increase the estrogen. The estrogen also acts on the uterus, it goes to the uterus, and causes it is a lining to the skin. هذا الاستروجين ينتج بالأوفرين يروح لليوتريوس ينتج لنا هناك الأوفليشن When the estrogen reaches a certain levels in the blood and ما يوصل إلى مستوى معين it acts on the pituitary راح يعمل علي من على البيتوتري and stop the production of more FSH in this case Estrogen is exerting a negative feedback on the pituitary. If the estrogen level in the blood falls, it may kill the estrogen. But then, the pituitary begins to secrete FSH again. These figures show the feedback negative of estrogen production. Brain, the pituitary. Gland راح تبرزنا شنو ال FSH FSH reaches to ovary راح ينتجنا الاستروجين استروجين two لا two ways the first to uterus okay 
وال another uh, to uh, inhibited or feedback uh, negative feedback to the pituitary. Biological uh, rhythms, rather than the set point b uh, being fixed, steady values uh, can uh, vary uh, over time, giving rise to biological rhythm. For example, the level of hormones cortisol uh, in the blood varies during the day from the peak at about 7 a.m. to drop at 7 p.m. And then the rhythm here. راح يأثر أيضا أو الـ 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 على مستوى الهرمون داخل جسم الإنسان مثلا عندنا الكورتيزول يكون أعلى تركيز إلى بالسبعة صباحا وأقل تركيز بالثامنة مساء السابعة مساء The mysterial cycle also is an obvious example of a biological rhythm and women's body temperature varies during the cycle إذا في حالة المنستريال سايكل منسز راح درجة الحرارة شويه راح ترتفع اوكي بالنساء السادون انكريز ان بادي تمبرشار كان يوز از ماركر اوف اوبليشن لان ارتفاع المفاد بدرجة الحرارة ممكن علامة عليما على التبيض في بالنسبة للومن ثانك يو فور ليسنينج